Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. I am Ungas Nilnathan. In this video, we will see some basic concepts of chemistry chapter. Significant figures. This is the physics name. In 2020, physics is one question. In the significant numbers, it is important. It is important. It is easy to get. So, significant figures are meaningful digits with certain and one uncertain digit that is a certain and uncertain digit now 25.789 you can see this point on the left side this is a certain digit this is a certain digit this is a certain digit this is a certain number that is not an exact number that is not an exact number point is an uncertain number this is a certain number this is an uncertain digit the first digit is one uncertain digit so certain digit and one uncertain digit that is the common significant figures okay rules for determining the total number of significant figures this is the most important you have to tell me in 2020 all non-zero digits are significant how many numbers are significant in the following example அப்படின் சொல்லி கேட்டுருவாங்க அந்த exampleல் எத்திரன் நம்பர் நீங்கள் வந்து significant number கண்டுபிடிக்கினோம் அப்போ இதில் இந்த 4 formula வச்சி easyாக கண்டுபிடிச்சி 4 mark அல்லிக்கிட்டு போயார்லாம் பாருங்க all non-zero digits are significant இப்போ பாருங்க இதில் 0 வந்து non-significant சொல்லிட்டாங்க non-zero இது 7581 அப்போ இதில் significant figures ஓட என்னிக Zeros preceding to non-zero digit. Non-zero is 1, 2, 3, 4, 5. Zero is not the same. That is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9. Preceding is 3. Non-zero digit is 3. Zeros are not significant. Example, 0.00900. This is the same thing. If you look at this example, how many significant figures are there? How many significant numbers are there? It's very easy. Full number 9 In the number ikku munnaadi Preceding zeros Preceding the non-zero number 9 non-zero number 9 ikku munnaadi Ethana zero ikku moon Ithi yallame Not significant Count pannna kudadu 9 ikku appara Ethana zero ikku Adha count pannna ikku 9 0 0 Appo Ithil significant number Oda enni ikku Moon 9 ikku munnaadi ikkadu Adha avadu Zeros preceding to non-zero digit அதை மட்டும் தான் calculate பண்ணக்குடாது எடுத்துக்கு குடாது அது not significant எப்படி சார் சொல்லுகிறீர்கள் அப்படின் கேட்டீர்கள் இங்கே பாருங்கள் இப்போ exampleக்கு இப்போ 0.00900 kilometerன் குட்டுக்காங்கள் நுச்சிக்குங்கள் இதை நான் meterக்கு சொல்லும் நான் இதை convert பண்ணுமுது 9.00 meterன் சொல்லுவேன் அப்போ இந்த zeroலா அடிபட்டு பெய்துப்பத்தீர்கள் 0 between 2 non-zero digits are significant. இப்போ, 705.001. இங்கு பாருங்க, இது உங்களுக்கு non-zero. 7. 5 non-zero. 1 non-zero. So, 7 உக்கும் 5 உக்கு எடையில் இருக்கு 0 வந்து significant. என்ன, 2 non-zero உக்கு எடையில் இருக்கு. இங்கு பாருங்க, 0 between 2 non-zero digits. Non-zero நான் 1, 2, 9. 7 and 5 எடையில் ஒரு 0 இருக்கு. 5 and 1 கேடையில் 2 0 இருக்கு அப்பு இந்த மறி ஒரு நம்பர் குடுத்து significant numbers மொத்த எத்தன் இருக்கு அப்படின் கேட்டாங்க நான் எல்லாத்தியும் count பண்ணி நீங்கள் ஆரும் நேடுதுனும் 1, 2, 3, 4, 5, 6 இன்னா non-zero number கேடையில் வரக்குடிய 0's அல்லாம் significant 2 non-zero கேடையில் குடிய 0 significant பாத்துக்குங்க so 7-5 கேடையில் இருக்கத significant numbers அந்த exampleல் இருக்கு next 0 at the end or right of the number or taken as significant இங்கு பாருங்க 1 இக்கு right sideல 0 இருக்கு and ஒரு point குடுத்து அது கடுத்து ஒரு 0 இருக்கு இந்த 2 0 இம்மே நீங்கள் கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டும் இங்க ஒன்று குடுத்துருப்பாங்க right side of the decimal point decimal point இக்கு right sideல இருக்கு நான் அது உங்களுக்கு significant number தா ஏப்பக வைத்துங்க இப்போ 10.0 குடுத்து இதில் எத்தனை significant number நிக்கு கேட்டாங்கனா 3 3 சர் point கப்பர 0 நான் கணக்கில் எடுக்கு தேவில்லியா அதுக்கு value இல்லையேன் சொல்லக் குடாது decimal point இக்கு right sideல் இருக்கிறது count பண்ணிக்கினும் significant numberல் அப்போ 1,2,3,3 significant numbers 10.0ல இருக்கு ஏப்பக வைத்துங்க easyாக கண்ணுப்பிட்டலாம் next counting numbers have infinite number of significant figures counting number என்ன 2,4,6,8,10,11,12,13 3, 6, 9, 10, 15, இந்த மறி பையிட்டேன் இருக்கும் 4, 8, 16, 
இருபது இருபத்தி நாலு இருபத்தெட்டு ஸோ இந்த மாதிரி போகிற கவுண்டிங் நம்பர்ஸுக்கு இன்ஃபினிட் நம்பர் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் இருக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கங்க ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷனுக்கு அந்த சிக்னிஃபிகன்ட் நம்பரை எப்படி நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறது பார்க்கலாம் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸில் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் எப்படின்னு பார்த்துடலாம் ஸோ மல்டிப்ளிகேஷன் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எக்ஸாம்பிளுக்கு டூ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் மீட்டர் இன்டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் டூ மீட்டர் கொடுத்துட்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் உங்களுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ சிக்ஸ் டூ எயிட் மீட்டர் ஸ்கொயர் வரும் இப்போது ரெண்டு நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கள்ல அந்த ரெண்டு நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணதில் எதில் கம்மியான சிக்னிஃபிகன்ட் நம்பர் இருக்குன்னு பாருங்கள் லீஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் நம்பர் இதில் சிக்னிஃபிகன்ட் நம்பர் எவ்வளோ இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இருக்குது இதில் எத்தனைக்கு ஒன் டூ த்ரீ இருக்குது லீஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் நம்பர் எந்த நம்பர் அதுதான் ஆன்சரில் இருக்கணும் அப்போது லீஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் நம்பர்னால் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ அவ்வளோதான் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ மீட்டர் ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட் டிவிஷன் பண்ணுறீங்க டிவிஷனுக்கும் அதே ரூல் தான் இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ செவன் பை ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை டிவைட் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன வரும் ஒன் ஒன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் நைன் த்ரீ ஒன் வருது இப்போது இதில் எதில் வந்து உங்களுக்கு சிக்னிஃபிகன்ட் நம்பர் கம்மியாக இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ செவனில் மூணு சிக்னிஃபிகன்ட் நம்பர் இருக்குது இல்லையா இதில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்னிஃபிகன்ட் நம்பர் இருக்குது லீஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் நம்பர் எவ்வளோ மூணு அப்போது ஒன் டூ த்ரீ அப்போது மூணு சிக்னிஃபிகன்ட் நம்பர் இருக்கிற மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் வரணும் அப்போது ஒன் ஒன் த்ரீ பாயிண்ட் நைன் த்ரீ ஒனில் உங்களுக்கு சிக்னிஃபிகன்ட் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ இது தான் நூற்றி பதிமூணு தான் ஆன்சராக வரணும் இந்த ரவுண்டிங் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு இந்த நைன் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் அதாவது ஒரு டிஜிட்டுக்கு அப்புறம் பாருங்கள் இந்த சிக்னிஃபிகன்ட் நம்பர் மொத்தம் மூணு டிஜிட் வரணும் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ இதில் டெசிமலுக்கு அப்புறம் ஃபைவ்க்கு மேலே இருந்தால் ரவுண்ட் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் ஒன் ஃபோர்டின்னு ஆன்சரில் போடுவீங்க அந்த ரவுண்டிங் ஆஃப்கான ரூல்ஸ் என்ன அது இப்போ பார்ப்போம் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அடிஷன் அடிஷன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவை ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ எயிட்டோட ஆட் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஆட் பண்ணால் இது வந்து ஒன்றாம் ஸ்தானத்தில் இருக்குது ஒன்ஸ் ப்ளேஸில் இருக்குது சாரி த்ரீ வந்து ஒன்ஸ் ப்ளேஸில் இருக்குது ஃபைவ் வந்து டென்ஸ் ப்ளேஸில் இருக்குது ஓகே ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ எயிட் இந்த டூ எயிட் எயிட்டுங்கிறது எவ்வளோ இருக்குது தௌசண்ட் ப்ளேஸில் இருக்குது கடைசியாக இருக்கிறது ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் இதை ஆட் பண்ணுறீங்க ஆட் பண்ணால் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ எயிட் வருது இதில் லீஸ்ட் நம்பர் டெசிமலுக்கு அப்புறம் இந்த புள்ளிக்கு அப்புறம் எதில் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் ஜீரோ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒரு பாயிண்ட் தான் இருக்குது பத்தாவது ஸ்தானத்தில் அஞ்சு மட்டும் தான் இருக்குது பட் இங்கே வந்து ஜீரோ டூ எயிட் இருக்குது இதில் கம்மியாக இருக்கிறது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் அப்போது உங்களோட ஆன்சர் டெசிமலுக்கு அப்புறம் ஒன்று தான் இருக்கணும் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் அவ்வளோதான் இருக்கணும் நீங்கள் இதை பார்க்கக்கூடாது இதோடு நிறுத்திக்கணும் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் கம்மியாக எந்த நம்பரில் கவுண்ட் பண்ணுறதுல இருக்குது அதோடு நீங்கள் ஆன்சராக டிரைவ் பண்ணி விட்டுணும் மீதியை அவாய்ட் பண்ணிட வேண்டியது தான் ஸோ இப்படி தான் ஆட் பண்ணணும் அதே மாதிரி சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது செவன்டீன் ப்ளஸ் சாரி மைனஸ் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் டூ பண்ணுறீங்க இதில் இங்கே பாருங்கள் இதில் சிக்னிஃபிகன்ட் நம்பர் எவ்வளோ இருக்குது டூ இதில் சிக்னிஃபிகன்ட் நம்பர் எவ்வளோ இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஆனால் இங்கே நீங்கள் சிக்னிஃபிகன்ட் நம்பரை பார்க்கக்கூடாது இங்கேயும் பாருங்கள் ஒன் டூ சிக்னிஃபிகன்ட் நம்பர் இங்கே சிக்னிஃபிகன்ட் நம்பர் அஞ்சு இதில் ரெண்டு சிக்னிஃபிகன்ட் இருக்குது இங்கே அஞ்சு சிக்னிஃபிகன்ட் நம்பர் இருக்குது மொத்த சிக்னிஃபிகன்ட் நம்பரை நீங்கள் பார்க்கக்கூடாது டெசிமலுக்கு அப்புறம் எது கம்மியாக இருக்குங்கிறது தான் பார்க்கணும் அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷனில் ரூல்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் நல்லா பார்த்துங்க டெசிமலுக்கு அப்புறம் எந்த பாயிண்ட் கம்மியாக இருக்குது டெசிமலுக்கு அப்புறம் இங்கே ஒன்று இருக்குது இங்கே டெசிமலுக்கு அப்புறம் மூணு இருக்குது அப்போ என்னோடய ஆன்சரில் டெசிமலுக்கு அப்புறம் ஒன்றே ஒன்று வரணும் இங்கே ரெண்டு இருக்குன்னா ரெண்டு தான் வரணும்னு அர்த்தம் இல்லை இங்கே எனக்கு ஆன்சரில் மூணு சிக்னிஃபிகன்ட் நம்பர் வந்திருக்கே ஸோ அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷனுக்கு தெளிவாக பார்த்துக்கணும் டெசிமலுக்கு அப்புறம் எதில் கம்மியான குறைவான அந்த அன்சர்டன் நம்பர்னு சொல்லுவோம்ல அது இருக்கோ அந்த சிக்னிஃபிகன்ட் நம்பர் இருக்கோ அதுதான் வரணும் ஓகே பட் இதில் டோட்டல் நம்பர் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷனில் டோட்டலாக சிக்னிஃபிகன்ட் நம்பர் இருக்குது அந்த சிக்னிஃபிகன்ட் நம்பர் ஆன்சரில் வரணும் பட் இங்கே டோட்டல் இங்கே ரெண்டுனா ரெண்டு கி
பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் என்ன இருக்குது ஏழு ஃபைவ்க்கு மேலே இருக்கிறதுனால ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி நான் மூணுன்னு ஆன்சர் போட்டுக்கிறேன் ஓகேங்களா ஏன்னா ஃபைவ்க்கு மேலே இருந்தால் ஒன்றுன்னு ஆட் பண்ணிக்குவோம் ஃபைவ்க்கு கீழே இருந்தால் அதை நெக்லெக்ட் பண்ணிடுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷனுக்கு டெசிமலுக்கு அப்புறம் எத்தனை நம்பர் இருக்குது அதுதான் வரணும் டெசிமலுக்கு அப்புறம் நம்பரே இல்லையா வரக்கூடாது உள்ளதுலேயே கம்மியான டெசிமலுக்கு அப்புறம் எத்தனை நம்பர் இருக்குது அதை பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆன்சரை நீங்கள் டிரைவ் பண்ணால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் பட் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷனில் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணுற ரெண்டு சிக்னிஃபிகன்ட் நம்பரில் இந்த சிக்னிஃபிகன்ட் நம்பரோட டோட்டல் நம்பர் பாருங்கள் இதில் மூணு இருக்குது இதில் நாலு இருக்குது அப்போ ஆன்சரில் மூணு கொ குறைவாக இருக்கிற அந்த சிக்னிஃபிகன்ட் நம்பர்ஸ் ரிசல்ட்டில் வரணும் அதே தான் டிவிஷனுக்கும் இதில் ஆறு இருக்குது இதில் மூணு இருக்குது ஸோ உங்கள் ஆன்சரில் மூணு சிக்னிஃபிகன்ட் நம்பர் தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ரூல்ஸை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போது இந்த ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுறோம்ல அதை கிடக்கிடன்னு பார்த்துடலாம் இப்போ ரூல்ஸ் ஃபார் லிமிட்டிங் த ரிசல்ட் டு ரெக்கர்டு நம்பர் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ட் நம்பர் அதாவது ஃபைவ்னு வந்துச்சு ஃபைவ்க்கு மேலே வந்துச்சு ஃபைவ்க்கு கீழே வந்துச்சுன்னா அதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுறது ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுற ரூல்ஸ் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் இன்டூ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் ஒன் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் எனக்கு டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் செவன் ஃபோர் செவன் வரும் எனக்கு டோட்டலாக எத்தனை நம்பர் இருக்கணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு டிஜிட் தான் இருக்கணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு டிஜிட் தான் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஜீரோ தான் வரணும் இந்த மூணாவது டிஜிட்டுக்கு அடுத்த நம்பர் பாருங்கள் அது ஃபைவ்க்கு மேலே இருந்தால் இங்கே ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒன்று டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஒன் தான் எனக்கு ஆன்சர் ஏன்னா மொத்தம் எனக்கு மூணு டிஜிட் இருக்கணும் மூணு டிஜிட்டுங்கிறது டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய நம்பரு ஃபைவ்க்கு மேலே இருந்தால் இதோட ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கணும் ஒரு வேலை எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் எனக்கு டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஒன் எயிட்னு வருதுன்னா டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் டூவாக எனக்கு ஆன்சரை நான் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஏன்னா மொத்தம் லீஸ்ட் டிஜிட் மூணு தான் சிக்னிஃபிகன்ட் நம்பர் லீஸ்ட் மூணு தான் அந்த மூணு சிக்னிஃபிகன்ட் நம்பருக்கு என்னோட ஆன்சரை மாற்றும் போது இந்த டெசிமலுக்கு அப்புறம் எத்தனாவது பாயிண்ட் இருக்குது அதுக்கு அடுத்த நம்பர் அதாவது தேர்டு டிஜிட்டுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய டிஜிட்டு ஃபைவ்க்கு மேலே இருந்தால் அதுக்கு முந்தின டிஜிட்டில் ஒரு நம்பர் கூட்டிக்கணும் சரி இப்போது ஃபைவ்க்கு கீழே இருந்தால் என்ன பண்ணுறது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் டூ இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ இதை நான் வந்து மல்டிப்ளை பண்ண எனக்கு டென் பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ ஃபைவ் வருது எனக்கு எத்தனை டெசிமலில் சாரி எத்தனை டிஜிட் ஆன்சர் வரணும் சிக்னிஃபிகன்ட் நம்பர் என்ன இதுலேயும் மூணு தான் இதுலேயும் மூணு தான் அப்போ மூணு தான் எனக்கு சிக்னிஃபிகன்ட் நம்பர் ஆன்சரில் வரணும் அப்போ டென் பாயிண்ட் நைன் தான் வரணும் நைனுக்கு அப்புறம் இருக்கிற நம்பர் பாருங்கள் ஜீரோ ஃபைவை விட லெஸ்ஸாக இருக்குது அப்போ அதை அப்படியே ஒமிட் பண்ணிட வேண்டியதான் ஆட்லாம் பண்ணக்கூடாது முடிஞ்சு போச்சா ஸோ ஃபைவ்க்கு மேலே இருந்தால் முன்னாடி இருக்க நம்பரை ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கணும் ஃபைவ்க்கு கீழே இருந்தால் முன்னாடி இருக்க நம்பரோட எதுவும் ஆட் பண்ணக்கூடாது அப்படியே ஒமிட் பண்ணிடுங்க இப்போது டென் பாயிண்ட் நைன் ஜீரோன்னு எக்ஸாக்டாக நமக்கு வந்துருக்கு டென் பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் வந்தாலும் ஃபோரை விட்டுறணும் டென் பாயிண்ட் நைன் தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் ஏன்னா ஃபைவ்க்கு கீழே இருக்கிறது முன்னாடி ஆட் பண்ணக்கூடாது அப்படியே ஒமிட் பண்ணிட வேண்டியதான் இப்போது ஃபைவ்னு எக்ஸாக்டாக வந்துச்சுன்னா ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இருந்தால் என்ன பண்ணுறது வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஆட் நம்பர்னு சொல்லுவாங்க ஆட் நம்பர்னால் ஒத்த படை ஒன்று மூணு அஞ்சு ஏழு ஒன்பது இதெல்லாம் ஒத்த படை என்னன்னு சொல்லுவாங்க ஈவன் நம்பர் ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு இப்போ பாருங்க டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு செவன் பாயிண்ட் எயிட் எனக்கு ஆன்சர் என்ன வருது நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போது நமக்கு எத்தனை சிக்னிஃபிகன்ட் நம்பர் ஆன்சரில் இருக்கணும் ரெண்டு தான் இருக்கணும் இங்கேயும் ரெண்டு தான் இருக்குது இங்கேயும் ரெண்டு தான் இருக்குது அப்போ ரெண்டு நம்பராக மாற்றும் போது இங்கே பாருங்கள் இது ஆட் நம்பர் நைனுங்கிறது ஆட் நம்பர் அப்போது ஃபைவ் அடுத்த நம்பராக இருந்துச்சுன்னா ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஃபைவாக இருந்துச்சுன்னா ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கணும் ஆட் பண்ணும்போது எனக்கு இது இருபதுன்னு மாறும் ஆட்னா ஆடு 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 ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுங்க ஆட் நம்பர் ஆட் பண்ணணும் ஈக்குவல் டு ஃபைவாக இருந்தால் அந்த ஃபைவை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஃபைவ்க்கு பதிலாக இந்த ஒன்பதோடு ஒன்று கூட்டிக்கிட்டேன் டுவெண்ட்டின்னு வந்துருச்சு ஒன்றும் இல்லை இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் எனக்கு டூ டிஜிட்டில் தான் ஆன்சர் வரணும் ஆனால் டூ பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு ரெண்டு சிக்னிஃபிகன்ட் நம்பர் தான் வரணும் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ்னு மாற்றிக்கணும் இது ஏன்னா ஆட் நம்பர் ஆட் நம்பருங்கிறதுனால நான் ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் அவ்வளோதான் இப்போது அதே அனதர் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் டூ பாயிண்
இந்த இடத்துல நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க இப்போ அடிஷனுக்கோ இல்லை சப்ட்ராக்ஷனுக்கோ என்ன பண்ணுவோம் டெசிமலுக்கு அப்புறம் இருக்கிறத பாருங்கள் இங்கே ரெண்டு இருக்குது இங்கே நாலு இருக்குது அப்போது நமக்கு டெசிமலுக்கு அப்புறம் ரெண்டு நம்பர் தான் ஆன்சரில் வரணும் ஏன்னா இது சப்ட்ராக்ஷன் அடிஷனுக்கும் அதே தான் டெசிமலுக்கு அப்புறம் இருக்கிறதுல மொத்தம் நாலு இங்கே இருக்குது இங்கே ரெண்டு இருக்குது மினிமம் நம்பர் தான் வரணும் அப்போது நம்ம இது ரெண்டையும் நெகட்டிவ் பண்ண அதாவது சப்ட்ராக்ட் பண்ணனா நைன் பாயிண்ட் நைன் எயிட் ஜீரோ ஒன் வருது என்னோட ஆன்சர் டெசிமலுக்கு அப்புறம் ரெண்டு நம்பர் தான் இருக்கணும் ஏன்னா இங்கே நாலு இங்கே ரெண்டு தான் ரெண்டு தான் இருக்கணும் நைன் பாயிண்ட் நைன் எயிட் தான் ஆன்சர் அண்ட் எயிட்டுக்கு அப்புறம் இருக்கிறது ஜீரோ ஜீரோங்கிறது ஃபைவை விட கம்மி அப்போ அதுக்கு முந்தின நம்பர் தான் நம்பரோட எதுவும் ஆட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது அப்போ அதை அப்படியே ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா ஒரு வேலை எக்ஸாக்டாக ஃபைவாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்கிறேன் இந்த ஃபைவ்க்கு முன்னாடி இருக்க நம்பர் என்ன ஈவன் நம்பர் ஈவன் நம்பர்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணக்கூடாது அப்படியே வச்சுக்கணும் ஒரு வேலை இப்படி வந்துடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நைன் பாயிண்ட் நைன் செவன் ஃபைவ்னு அப்போ நான் வந்து இதை ஆட் பண்ணிடணும் ஏன்னா இது ஆட் நம்பர் நைன் பாயிண்ட் நைன் எயிட் அப்படின்னு போட்டிருக்கணும் என்னோடய ஆன்சர் உங்களுக்கு இன்னும் கன்ஃபியூஷன் இருக்குன்னா நைன் பாயிண்ட் நைன் ஒன் ஃபைவ்னு இருக்குன்னா ஒன்னுங்கிறது ஆட் நம்பர் அப்போ நைன் பாயிண்ட் நைன் டூ எனக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ ஈக்குவலி ஃபைவாக இருந்தால் முன்னாடி ஈவன் நம்பராக இருந்தால் ஆட் பண்ணாமல் ரிமூவ் பண்ணி விட்ருங்க ஈக்குவலி ஃபைவாக இருந்து முன்னாடி ஆட் நம்பர் இருந்துச்சு ஒத்தப்பட நம்பர் இருந்துச்சுன்னா ஒரு நம்பரை கூட்டி விட்டு தள்ளி விட்ருங்க ஒரு வேலை ஃபைவ்க்கு கம்மியாக இருந்தால் எதுவும் பண்ணாமல் விட்டுருங்க அவ்வளோதான் ஒரு வேலை ஃபைவ்க்கு மேலே இருந்ததுனால தான் ஆட் பண்ணணும் அது நமக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ தீஸ் ஆல் அந்த திங்ஸ் இந்த வீடியோ சிக்னிஃபிகன்ஸ் சிக்னிஃபிகன்ட் நம்பர் பார்த்துருக்கோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம சிக்னிஃபிகன்ட் நம்பர் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் பார்த்துருக்கோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழுக